നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോകഭൂമി ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഞാൻ അജിസുമേരു ഏവർക്കും വാസ്ത അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അവിടുത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലോക സമുദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് ലോക സമുദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ജൂൺ എട്ടാണ് ലോക സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ട് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് തലാസോഫോബിയ തലാസോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമുദ്രത്തോടുള്ള ഭയം ഫോബിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയം എന്നാണ് അപ്പൊ തലാസോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തോടുള്ള ഭയം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ ഫാത്തോമീറ്റർ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അതേസമയം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്കോ സൗണ്ടർ ആണ് അല്ലെ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രതിധ്വനി അപ്പൊ എക്കോ സൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വന്നാൽ അത് ഏത് എഴുതണം എക്കോ സൗണ്ടർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ദൂരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ദൂരം അല്ലെ കരയിലൂടെയുള്ള ദൂരം നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ പറയും അതുപോലെ സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ദൂരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഏതാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ചോയ്സിൽ വേറൊന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും നോട്ട് കെ എൻ ഒ ടി നോട്ട് നോട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപ്പലിൻ്റെ വേഗത പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ട് കപ്പലിൻ്റെ വേഗത പ്രതിപാദിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് വിമാനങ്ങളുടെ ആകുമ്പോൾ മാക്ക് അതേസമയം കപ്പലുകളുടെ ഇതാകുമ്പോൾ നോട്ട് അതേസമയം സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ദൂരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിള്ളേരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും സമുദ്ര സാമീപ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇല്ല പക്ഷെ സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് സമുദ്ര സാമീപ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് സമുദ്രത്തിലോട്ട് എത്ര ദൂരമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് കണക്കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാർത്തകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു അല്ലെ ശ്രീലങ്കൻ കപ്പൽ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദ്ര അതിർത്തി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് അവിടെ നല്ല ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് അഥവാ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള അതിന്റെ സമുദ്ര ഭാഗത്തിന്റെ ദൂരം പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അപ്പോൾ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള സമുദ്ര ഭാഗം എത്രയാണ് തീരത്ത് നിന്നും പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പ്രാഥമികമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അഞ്ച്
ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൈസ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പൈസ അതിൽ പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ സതേൺ ഓഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണം സതേൺ ഓഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കും ചോയ്സിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കറിപ്പിക്കും സതേൺ ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് സതേൺ ഓഷൻ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് അതായത് ഭൂഗോളത്തിൽ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വൻകര ഉണ്ട് അന്റാർട്ടിക്ക വൻകര അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് സതേൺ ഓഷൻ എന്ന് പറയും സതേൺ ഓഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമുള്ളത് മറ്റ് മൂന്ന് സമുദ്രങ്ങളുമായിട്ട് മൂന്ന് സമുദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക സമുദ്രം അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മറ്റു മൂന്ന് സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക സമുദ്രം ഏത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് മഹാസമുദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഓഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഓഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായിട്ടും പസഫിക് സമുദ്രവുമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഓഷൻ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സതേൺ ഓഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അന്റാർട്ടിക് ഓഷൻ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിൽ ഉത്തര ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഏറ്റവും തണുത്ത സമുദ്രമാണ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് ഓഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് ഓഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ദ വാമസ്റ്റ് ഓഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വാമസ്റ്റ് ഓഷൻ അതായത് ചൂടുള്ള ഉഷ്ണമുള്ള സമുദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഉഷ്ണം കൂടുതലുള്ള ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമുദ്രം അല്ലെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉഷ്ണം കൂടുതലുള്ള സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രമാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കൂട്ടുകാർ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം അടുത്ത ഭാഗം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലോട്ട് വരാം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കണം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സമുദ്രവുമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സമുദ്രം അല്ലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറിയാന ഗർത്ത ഏതാണ് മറിയാന ഗർത്തം അഥവാ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ആ മറിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ഏതാണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അപ്പൊ ആഴം കൂടിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഗർത്തമാണ് മറിയാന ഗർത്തം അഥവാ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ആ മറിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഏത് ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ത്രികോണ ആകൃതി അപ്പൊ ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം എന്ന് ചോദിച്ച ഏതാണ് അത് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം ഏത് പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആര് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് മാഗല്ലൻ ആണ് ആരാണ് മാഗല്ലൻ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് അല്ലെ ഭൂമി ആദ്യമായിട്ട് ചുറ്റി വന്ന നാവികനാണ് മഗല്ലൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഗലനാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് പസഫിക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശാന്തം എന്നാണ് പസഫിക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശാന്തം
പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അഗ്നിപർവ്വത ബെൽറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വത സാധ്യത അതുപോലെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പറയും അഗ്നിവളയം റിങ് ഓഫ് ഫയർ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അഥവാ അഗ്നിവളയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂകമ്പ അഗ്നിപർവ്വത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പസഫിക് സമുദ്രമാണെന്ന് പറയണം ഈ ഭൂകമ്പവും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ പ്ലേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ കൂട്ടി ഒരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിപർവ്വത ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലും എവിടെ വരുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം പസഫിക് സമുദ്രം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടലൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഏത് പസഫിക് സമുദ്രം ഇത് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഏത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം അതേസമയം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകളുള്ള സമുദ്രം ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകളുള്ള സമുദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദ്വീപാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലായിട്ട് വരുന്ന ദ്വീപാണ് ഏത് ഗ്രീൻലാൻഡ് അതേസമയം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഗിനിയ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപാണ് അപ്പൊ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഒരുപാട് ദ്വീപുകളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകളുള്ള സമുദ്രമേന്ന് ചോദിച്ച പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ആ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂ ഗിനിയ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ന്യൂ ഗിനിയ അതുപോലെ തന്നെ പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ന്യൂ ഗിനിയ എവിടെയാണ് പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹവായി ദ്വീപ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹവായി ദ്വീപ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ന്യൂ ഗിനിയ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഹവായി ദ്വീപുകൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ബൈബിൾ കഥകളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നായകനുണ്ട് സോളമൻ സോളമൻ എന്നുള്ള ആളുടെ പേരിലുള്ള ദ്വീപ് സോളമൻ ദ്വീപുകൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് സോളമൻ ദ്വീപുകൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ അല്ലെ ക്ലാസിക്കുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ദ്വീപ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കുക ന്യൂ ഗിനിയ അതുപോലെ ഹവായ് സോളമൻ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ദ്വീപുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തതാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുക ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് നിങ്ങൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് കേട്ട് കാണും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന് കേട്ട് കാണും അപ്പൊ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ദ്വീപാണ് ഗാലപ്പഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കഡോറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള ദ്വീപാണ് അപ്പൊ ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് അത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പസഫിക് സമുദ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വൻകരകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രം കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രധാന വൻകരകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഏഷ്യ വൻകരയെയും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രം ഏഷ്യ വൻകരയെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ഏത് പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ആ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കടലെടുക്കാണ് ഏത് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് എവിടെയാണ് ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടുകാർ ഓർത്തു വയ്ക്കണം അത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഒരു അക്ഷാംശ രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഭൂമധ്യരേഖ അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മെറിഡിയൻ അതായത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖാംശം വരയ്ക്കുന്നു അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം അത് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ആ കടലെടുക്കാണ് ഏത് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് ആ ബെറിങ് കടലെടുക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ ബെറിങ് കടലെടുക്കാണ് അതുപോലെ അമേരിക്കയും യു എസ് എയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ബെറിങ് കടലെടുക്കാണ് അപ്പം ബെറിങ് കടലെടുക്ക് പസഫിക്കിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്താണെങ്കിൽ പസഫിക്കിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് പസഫിക്കിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് തെക്കേ അറ്റത്ത് ഏതാണ് അത് അന്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് അല്ലെ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവുമായി ചേർന്ന ഒരു കടലുണ്ട് റോസ് കടൽ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കടലുണ്ട് റോസ് കടൽ ആ റോസ് കടലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റം റോസ് കടലാണ് ഇനി അതുപോലെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റം അത് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ ആണ് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് ഇന്തോനേഷ്യ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് കൊളംബിയ വടക്കേ അറ്റത്ത് ബെറിങ് കടൽ അതുപോലെ തന്നെ തെക്കേ അറ്റത്ത് റോസ് കടൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മലാക്ക കടലെടുക്ക് അല്ലെ മലാക്ക കടലെടുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടലെടുക്ക് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടലെടുക്ക് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള ഒരു കടലെടുക്കാണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മലയുടെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു കടലെടുക്ക് ഏതാണ് മലാക്ക കടലെടുക്ക് മലാക്ക കടലെടുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലാക്ക കടലെടുക്ക് സൗത്ത് ചൈന കടലിനെയും സൗത്ത് ചൈന കടൽ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിനെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടലെടുക്കായ മലാക്ക കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ദക്ഷിണ ചൈന കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കടലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടലാണ് അപ്പം വേറൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് മലാക്ക കടലെടുക്ക് എന്ന് പറയാം അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് ആ പാസേജ് ആണ് ഡ്രേക്ക് പാസേജ് ഏതാണ് ഡ്രേക്ക് പാസേജ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസേജ് ഡ്രേക്ക് പാസേജ് അതായത് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു പാസേജ് ആണ് അവിടെ കൂടെയാണ് ഈ പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുമുട്ടുന്നത് അതാണ് ഏത് ഡ്രേക്ക് പാസേജ് ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ പസഫിക് സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ കൂട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വരും അത് പനാമ കനാൽ അല്ലേ പനാമ കനാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത കപ്പൽ ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഗതാഗത തോടാണ്
ദുഃഖപാതയാണ് അതേസമയം പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ട് പസഫിക്കും അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രവും തമ്മിൽ കൂടിയോജിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രേക്ക് പാസേജ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പസഫിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റാണ് ഏത് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്യൂൻസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് അപ്പോ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് അത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പോ പസഫിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വലിയ മഹാസമുദ്രത്തിലോട്ട് പോകാം പസഫിക് സമുദ്രം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രമാണ് അല്ലെ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ത്രികോണാകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതിയാണുള്ളത് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി മറ്റത് ത്രികോണാകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇത് ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയാണ് വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് ഏത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിനെ ചാളക്കടൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചാളക്കടൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ഏതാണ് അത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രമാണ് ഇനി അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമുദ്രം ഏത് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മഹാസമുദ്രമാണ് ഏത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം ലവണത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ അല്ലെ കടൽ ജലത്തിന് ലവണത്വം കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലവണത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള സംയുക്തങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടൽ ജലത്തിന് ഉപ്പ് രസം നൽകുന്നു ഉപ്പ് രസം നൽകുന്നു കടൽ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും കൂട്ടുകാർ തെറ്റിക്കത്തില്ല സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതും ഏതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മഹാസമുദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രമാണ് ലവണത്വം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമൊക്കെയാണ് സലൈനോമീറ്റർ ഏതാണ് സലൈനോമീറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതും സലൈനോമീറ്റർ സലൈനിറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളും സാൾട്ട് എഴുതിക്കോളും ലവണത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ലവണത്വം കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കും കടൽ ജലത്തിന്റെയൊക്കെ ലവണത്വം കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ലവണത്വം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ലവണത്വം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം ആ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് എന്നാണ് പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് ചുരുക്കി നമ്മൾ എഴുതും പി പി ടി അല്ലെ പാർട്സ് പി പാർട്സ് പെർ വീണ്ടും ഒരു പി തൗസൻഡ് ടി അപ്പൊ പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് എന്തിന് യൂണിറ്റ് ലവണത്തെ മളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൻ എന്ന് എഴുതും പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്താണ് വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ കണക്ക് പൊടിപടലങ്ങളുടെയൊക്കെ കണക്ക് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ വായു മലിനീകരണ തോത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതേസമയം പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് പി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര ജലത്തിലെ ലവണത്വം പ്രതിപാദിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സമുദ്രങ്ങളുടെ കാര്യം ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം സലൈനിറ്റിയും പറയും സലൈനിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റും പറയും
ആ സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വേണം ഒരു സൈഡിൽ യൂറോപ്പാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ യൂറോപ്പാണ് മറു സൈഡിൽ ഏതാണ് മറു സൈഡിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് അല്ലെ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് യൂറോപ്പും താഴെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ആഫ്രിക്കയും അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് മോളിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയും താഴെ തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ചരക്ക് നീക്കം നടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൂടെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കപ്പൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സമുദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിമാനം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഏത് സമുദ്രത്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാലും അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിനെയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാല് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിൽ ഒരു മഞ്ഞു മലയിൽ ഇടിച്ച് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം എവിടെയാണ് നടന്നത് അത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോകത്തിൽ അന്നുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബര കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക് ഒരു മഞ്ഞു മലയിൽ ഇടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തകരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാല് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് ഏത് മഹാസമുദ്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അപ്പൊ കപ്പൽ ഗതാഗതം കൂടുതലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സമുദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം അതിന്റെ വേറൊരു പേര് തന്നെ എന്താണ് ചാളക്കടൽ എന്നാണ് അല്ലെ മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് ഓർമ്മ വരും ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡ അമേരിക്ക ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാനഡ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്ര ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മത്സ്യ വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് അപ്പൊ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പേര് കേട്ട അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഏത് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് ഓർക്കുക അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം പൊതുവെ മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇനി നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തം അല്ലെ നമ്മൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തമാണ് മറിയാന ട്രഞ്ച് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്യൂർട്ടോറിക്ക ഗർത്തമാണ് ഏതാണ് പ്യൂർട്ടോറിക്ക ഗർത്തം പഠിച്ചു വച്ചോണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സർഗാസോ കടൽ ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സർഗാസോ കടൽ എന്താണ് സർഗാസോ കടൽ സാധാരണഗതിയിൽ സർഗാസോ കടലിനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ എന്ന് ചോദിച്ച ഏതാണ് അത് സർഗാസോ കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ അവിടെ ഒരു തരം പായലുണ്ട് സർഗാസം ആ പായലുകൾ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് സർഗാസോ കടൽ പൊതുവെ കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സർഗാസോ കടലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരമില്ലാത്ത തീരമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കടൽ ഏത് കടലിന് ഒരു തീരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ തീരമില്ലാത്ത ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു കടൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് സർഗാസോ കടലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സമുദ്ര ഭാഗമാണ് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ പണ്ട് കഥകളൊക്കെ കെട്ടുകഥകളാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുവഴി പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ പിന്നെ കാണാറില്ല അതുവഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ബർമുഡ
ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കടലെടുക്കുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടലെടുക്കാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ആ കടലെടുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ എന്തായാലും ചോയ്സിൽ ഈ ഒരു സാധനം കാണും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിബ്രാൾട്ടർ ആണ് വേറെ തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കവാടം യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലെടുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന് പറയും വേറെ തരത്തിലും പറയാം ആഫ്രിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ആഫ്രിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ അപ്പൊ ജിബ്രാൾട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലെടുക്കാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആഫ്രിക്കയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് ഏത് ജിബ്രാൾട്ടർ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യമേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കൂ ശരി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഉഷ്ണമുള്ള സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ജലമുള്ള സമുദ്രമാണ് ഏത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അല്ലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തം ഏത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാർട്ടൺ ഗർത്തമാണ് ഏതാണ് വാർട്ടൺ ഗർത്തമാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ദ്വീപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഗിനിയ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെണ്ണം പറഞ്ഞു ബോർണിയ പറഞ്ഞില്ല ബോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദ്വീപ് നാലാമത്തെ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മഡഗാസ്കർ അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഡഗാസ്കർ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വേറൊരു ദ്വീപുണ്ട് ഡീഗോ ഗാർഷ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളമാണ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീഗോ ഗാർഷ്യയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗറീഷ്യസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗറീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കടലെടുക്കു കൂടിയുണ്ട് ബാബേൽ മാൻഡബ് ബാബേൽ മാൻഡബ് ബാബേൽ മാൻഡബ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കടലെടുക്ക് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണീരിന്റെ കവാടം എന്നാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടിയേഴ്സ് കണ്ണീരിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ കടലെടുക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാബേൽ മാൻഡബ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് അറേബ്യയിലെ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആഫ്രിക്കയിലെ ഡിബൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു കടലെടുക്കാണ് ഏത് ബാബേൽ മാൻഡബ് കണ്ണീരിന്റെ കവാടം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബേൽ മാൻഡബ് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യ സാധ്യതയുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് വേറൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം സുയസ് കനാൽ സുയസ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മധ്യധരണ്യാഴി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെ ചെങ്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെഡ് സി ചെങ്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കപ്പൽ ചാലാണ് ഏത് സുയസ് കനാൽ പനാമ കനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ പനാമ കനാൽ അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏത് സുയസ് കനാൽ സുയസ് കനാൽ പണിതത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധി ജനിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സുയസ് കനാൽ പണിയുന്നത് ഏതിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യതരണ്യാഴിയെയും അതുപോലെ ചെങ്കടലിനെയും ചെങ്കടൽ വേറെ തരത്തിൽ എറത്രിയൻ സി എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് എറത്രിയൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെങ്കടൽ സുയസ് കനാൽ പിന്നീട് ദേശസാൽക്കരിച്ചു സുയസ് കനാലിന്റെ അവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരു
ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഉണ്ടായ കൊല്ലം അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സുയസ് കനാൽ ഈജിപ്റ്റിന് വേണ്ടി ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരും ചോദിച്ചാൽ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ആണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക സുയസ് കനാലിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിധപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാം സുയസ് കനാലിന്റെ ശില്പി ആര് അത് നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനീയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫെർഡിനന്റ് ഡി ലെസപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫെർഡിനന്റ് ഡി ലെസപ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മഹാസമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിന് പുറമേയുള്ളതാണ് ഏതാണ് സതേൺ ഓഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക് ഓഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ഏത് ആർട്ടിക് സമുദ്രം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കടലിനെ കുറിച്ചും തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഒരു മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗം വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം അല്ലെ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പറയണ്ടേ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നാണ് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും വേലിയേറ്റം വേലി ഇറക്കം വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഈ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ ബലം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലം രണ്ടാമത്തത് സൂര്യന്റെ ആകർഷണ ബലം സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലം മൂന്നാമത്തത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഭ്രമണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കത്തിനും നയിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ ബലം രണ്ട് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും കൊടുക്കും നാലാമത് ഇതെല്ലാം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്ന് എഴുതണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാവ് വേലി ഏത് വിളിക്കും വാവ് വേലി വാവ് വേലി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയും സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഏതാണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള വേലിയേറ്റം അതാണ് വാവ് വേലി അഥവാ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാവ് വേലി തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പൗർണമി വേലി പൗർണമി പൗർണമി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള ദിവസം അല്ലെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമാവാസി വേലി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് വേലി അതായത് നമ്മൾ പറയും അമാവാസി ദിനം എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പം പൗർണമി വേലി ഉണ്ട് കറുത്ത വാവ് വേലി ഉണ്ട് പൗർണമി വേലി ഉണ്ട് കറുത്ത വാവ് വേലി ഉണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും വാവ് വേലി അഥവാ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള വേലി ഏറ്റവും വേലി ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേലി ഏറുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമുദ്രജലം ഉയരുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സമുദ്രജലം എന്ത് ചെയ്യും ഇറങ്ങും ശക്തമായ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൈഡിലാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം എങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ഇത് ഭൂമി എർത്ത് ഇതെന്താണ് ഇത് മൂൺ ചന്ദ്രൻ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നു സൂര്യൻ സൂര്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിപ്പോ എന്താണ് നേർരേഖയിലാണ് അല്ലെ നേർരേഖയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂണും അതായത് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിയിൽ ആകർഷണ ബലം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ജലനിരപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഉയരും ജലനിരപ്പ് ഉയരും ഈ ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്യും മോളത്തെ ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് വേലിയേറ്റം അപ്പൊ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം എപ്പോഴാണ് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നേർരേഖയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നേർരേഖയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പുറത്ത് വരും എന്നാലും നേർരേഖയിലാണല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് വാവ് വേലിയിലാണ് അഥവാ സ്പ്രിങ് ടൈഡിലാണ് ആ സമയത്ത് പ്രതിഭാസം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 
നീറ്റ് ടൈഡ് എന്നാണ് അവിടെ നോക്ക് പഴയതുപോലെ എർത്ത് ഭൂമി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം സൂര്യൻ ദാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അതേസമയം ചന്ദ്രൻ ദാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു മൂൺ എവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോണളവ് നോക്ക് ഈ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവ് എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവ് ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റത്തിന് പറയുന്നതാണ് ൈഡ് അഥവാ സപ്തമി വേലി സപ്തമി 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 എന്നുള്ള വാക്ക് ഏഴ് അല്ലെ സപ്തമി വേലി സപ്തമി വേലി നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ വാവ് വേലി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേലിയേറ്റത്തിന് വേലിയിറക്കത്തിന് നമ്മൾ പറയും സപ്തമി വേലി എന്തായാലും വാവ് വേലിയെ അപേക്ഷിച്ച് സപ്തമി വേലി അതായത് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം അതിൻ്റെ ശക്തി കുറവായിരിക്കും വാവ് വേലി അപേക്ഷിച്ച് അത്രയും ശക്തമായ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കുമായിരിക്കില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലിയിറക്കവും പഠിച്ചു വയ്ക്ക വാവ് വേലി അഥവാ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്ക സപ്തമി വേലി അഥവാ നീറ്റ് ടൈഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഈ ഗോളങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരും ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സതാംപ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തുറമുഖമാണ് ലോകത്തിലെ നാല് തവണ ഒരു ദിവസം നാല് തവണ വരെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നടക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് സതാംപ്ടൺ എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലാസ് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയി ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നോ നാല് ക്ലാസ്സിലോട്ട് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒറ്റ അടിക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് സമുദ്ര ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കണം കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ് അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ക്രമമായിട്ട് പഠിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു മുന്നേറുക ഈ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും